放开我！我是人，又不是畜生！让我一个人白走！你们休想！反了，反了，反了你！文云和，你知不知罪呀、啊？云和一没有杀人，二没有放火，三没有抢劫犯法。请问，我何罪之有？不好！今天。你和公鸡拜堂，那公鸡就等于是你的丈夫。你这么乱认公鸡，你就是亵渎了你的丈夫啊！我告诉你，我可以判你进中龙。你死到临头了，笑什么？我觉得很可笑，你们顾家堂堂这么一个大的家族，竟然连一个懂规矩的人都没有。嗯。放肆！打人之前，最好先查一查。宗叔族谱铭文规定，男女婚配之际，男方或有病，或死亡，或远游十年以上，方能以公鸡拜堂，代为行礼。请问你们家的三少爷，是病了，还是死了，还是远游十年以上这么久了？你们姑家竟然用一只公鸡来搪塞我！这，请你回答之前先想清楚。举头三尺有神明。我想你们姑家这么多人，应该不会冤枉我吧？你说？莫心，回来。皮叔公。各位中情，少堂有事，赶不及回来拜堂，的确是我们姑家处理的不当。可是新媳妇愈合，嚣张跋扈，目无尊长，也实在是太过分了。我看，我们就罚他在这儿跪上个一天一夜，不许吃饭。你们觉得呢？娘，你。俗话说。新抱媳妇儿，落地儿，初来乍到，不懂规矩也是难免的。我们何必跟个孩子计较呢？玉和，还不跪下？哼！这是你的家务事，你说怎么办就怎么办。我。不管了。你呀，跟我年轻一样火。日子久了，你就知道这把火对你没好处。烧到别人的同时，也会烧到自己，说不定还会引火自焚呢。好好想想吧，啊！我们走。
你在干嘛？我怎么那么倒霉啊？又碰到你。谁呀、啊？谁在那儿呢？是我。是你呀、啊？你来这儿干什么？哦，我刚来顾家，对环境不熟悉，所以来看看。是吗？这是顾家的禁地。没有老太太吩咐，谁也不能进来，知道吗？知道了，马上就走，快回去吧啊！好。吃吃我现在终于知道，你为什么要说，我害了你一生。我真的很抱歉，我能为你做些什么？你看，你做不到吧？我看你啊，只会耍耍嘴皮子，其他的事情，你什么都做不到。等等，我带你走。等会儿，还好赶得及上船。这些钱你拿着，出门在外有钱比较方便。可是你是顾家的管家，私自把少奶奶放走了，你不怕会丢了饭碗？比起你的一生，我的饭碗又算什么呢？当初是我没有救你，害你嫁进了顾家，我不想一直内疚下去。我带你走，三少奶奶不见了，难不成他们会怪一个管家吗？谢谢你，我心领了。什么意思啊？说真的，其实我不能走，因为我爹欠了顾家很多钱，我是来还债的。如果我一走，我不知道会发生什么事情。万一做了什么事情，我后悔一辈子都来不及。也有可能啊，我会变成这个世上最不孝的女儿。对不起啊，我不知道你们家里。没事，这不怪你，你不用内疚。我知道，没办法，这就是我的命。你信命吗？信啊。不过我也知道，人的命运，有的时候是可以通过自己的努力改变的。我也坚信，只要我努力，我一定会掌握住我自己的命运。对了，我叫文玉和，忘了问你，你叫什么名字？我叫夏云开。夏云开。那好，我们两清了。